Welcome everybody Hello. Uh, to another class of Science Wednesday. So, we uh, saw in the last class how viruses work, how they reproduce. Qu'est-ce que nous savons déjà Nous savons comment les virus se multiplient. Le virus entre dans la cellule, les cellules font des copies du virus, les virus s'échappent et la cellule meurt. Certains virus cachent leur matériel génétique dans le matériel génétique de la cellule en attendant le moment où ils pourront se multiplier. Actually, we already know quite a lot about viruses and we also know that we don't know about them for such a long time yet. But when did they appear? Like do we know something about this? Well, actually, we do not know when they appear or how they appear for the first time. Some scientists think they appear before cells. Some scientists think they appear after cells. Les scientifiques ne savent pas encore quand les virus sont apparus. Il se pourrait que ça soit avant les cellules ou un peu après. So I can actually not answer that question. Okay. But what we do know pretty well actually is how they change over time. Nous savons comment ils changent pour devenir plus infectieux et plus résistants. So what about Elska if we see now the different ways that viruses have to adapt and mutate and get fitter to infect their victims. Yeah, sounds good. Viruses with RNA. Les virus contenant de l'ARN. When making copies of RNA, the cell sometimes makes errors. These mistakes can produce mutation in the virus that can be positive for the virus, like in this case, when the virus is ready for winter, or sometimes can be negative. A case of viruses of this type is HIV. En faisant des copies de l'ARN, les cellules peuvent faire des erreurs. Ces erreurs seront des mutations. Les mutations peuvent être positives et aider le virus ou négatives. Un exemple de ce type de virus est le VIH. Viruses with DNA. Virus contenant de l'ADN. Making mistakes when copying DNA is not so common because the cell has a mechanism to check if everything is good. Mutations still happen with these kind of viruses, but they're slower than with RNA. Quand une cellule copie de l'ADN, elle vérifie toujours qu'elle ne fait pas d'erreur. Et pour cette raison, les mutations dans les virus qui contiennent de l'ADN surviennent plus lentement et plus rarement que dans les virus contenant de l'ARN. The virus of the flu. Les virus comme la grippe. Sometimes two different but similar viruses enter at a cell at the same time. When they duplicate, parts of their genetic material got mixed and the results are new viruses that are a mixture of the two original ones. Si deux virus similaires entrent dans une cellule en même temps, ils peuvent se mélanger pour créer un nouveau virus. All right, so we saw that viruses change really fast. Uh -huh. But if viruses change really fast to be able to infect us, why doesn't our body change very fast <laughs> to be able to protect ourselves? Well, our bodies, the bodies of humans or animals, they change over time as the viruses do. The problem is this, that this change requires generations. You can, as a person, not change, but your children, your great-children, your great-great-children eventually will go changing. Que ce soit nous, ou les animaux, ou les plantes, nous changeons également. Mais ça prend des générations. Pour les virus, des générations euh, passent en quelques heures. Du coup, nous pouvons voir les changements qui euh, s'opèrent chez eux, mais pas chez nous. Qu'avons-nous appris aujourd'hui Comment est-ce que les virus mutent La cellule fait des erreurs quand elle fait des copies. Les mutations peuvent être positives ou négatives. Les virus ARN vont changer très rapidement. Les virus ADN vont changer plus lentement. Si deux virus entrent dans une cellule en même temps, ils peuvent se mélanger et créer un nouveau virus. So, I think we're finished for today. Yeah, that was all. I hope you enjoyed. We hope you enjoyed. We do. And we will expect you in the next video. Yes. Bye bye. bye.